このレッスンでは、シワを目立たなく処理をしていきます。シワは完全に消したくなりますが、消しすぎると肌が平坦になり、とても不自然な印象になりがちですので、ある程度肌の質感を残しておくことがポイントです。シワを目立たなくするには、修復ブラシツールが適しています。まず、修復用のレイヤーを新規に作成します。レイヤーメニューから新規でレイヤーを選んでレイヤー名に修復と入力します。はじめに目の下のシワから消していきます。修復ブラシツールを選んでブラシの直径を50ピクセルに、硬さは0に設定をします。各ストロークに同じオフセットを使用のチェックを外します。またはモードによっては調整ありのチェックを外して、シワの周辺にある何もないところを Mac ではオプションキーを、Windows では Alt キーを押しながらクリックをしてソースに指定します。そのままシワをドラッグしていくと、ソースの画像をコピーしながら、シワに塗り重ねる形でシワが見えなくなります。反対側のシワも同じようにソースを指定して、シワに塗り重ねて消していきます。ほくろなども気になるようであれば、ここでクリックやドラッグをして消していきます。ほうれい線なども滑らかにしていきます。まだこの時点では、シワを完全に消してしまっても構いません。後から自然に見えるように、調整をします。唇にかかる髪の毛もサイズを30ピクセルに小さくして同じようにソースを指定してドラッグして消しますす右側の年配の女性はやはり同様にこの時点では不自然でもいいので目立つシワを細かく消していきます。まぶたの部分は目の縁の濃い部分が近いため、ブラシが重ならないように気をつけて消していきます。髪の毛の部分なども少し滲んでいても構わないので、ここでは、シワをなだらかにすることを最優先にして、細かくクリックやドラッグを繰り返して、目立たなく消していきます。首のシワの部分も、細かくクリックして、このように滑らかに消しました。次に元々の肌のテクスチャーをなじませていきます。修復レイヤーを選択した状態で、レイヤーマスクを追加をクリックします。レイヤーマスクをダブルクイックで、属性パネルのマスクの反転をクリックします。すると、マスクで修復結果が隠された状態になります。描画色と背景色を初期設定に戻すをクリックして、描画色を白にします。ブラシツールを選んで、プリセットでソフトエンブラシを選び、直径を100ピクセルに設定をします。
、不透明度は 50% に下げます。ここで、シワを完全に消さないように、気になる部分をドラッグして、肌を滑らかにしていきます。目の下のシワやほうれい線、ほくろや細かいシワなどをドラッグして滑らかに目立たなくしていきます。一度のドラッグやクリックで消えない場合はドラッグやクリックを繰り返します。最後に修復レイヤーの不透明度を少し下げることで、より自然に仕上げます。ここでは 80% に下げて、元の質感と馴染ませて完成です。修復レイヤーの表示表示を切り替えて、修復前と修復後を比較してみます。このようにシワを目立たなくするためにレイヤーを作成して修復ブラシツールでシワを一旦きれいに消してからレイヤーマスクで効果を隠した状態からシワを完全に消さないようにブラシで自然に目立たなくしていきます。以上、シワを目立たなく処理をする方法でした。